அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழ் மற்றும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளை சார்பாக தொடர்ந்து நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன பல்வேறு தலைப்புகளில் நாம் அறிந்திராத பல புதிய செய்திகளை அறிந்து கொண்டோம் இன்று அரண் மின் முற்றம் ஐந்தில் ஆறாவது நாளாக கூடியிருக்கின்றோம் இதுவரை இருபது தலைப்புகளில் இருபத்தி ஒரு பேர் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த அமர்வில் வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று நமது அரங்கத்திற்கு பேராசிரியர் சந்தன்ராஜ் அவர்கள் தமிழர் மரபும் எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையும் என்ற தலைப்பில் பேச இசைந்துள்ளார் இவர் சிங்கப்பூரில் உள்ள சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பகுதி நேர விரிவுரையாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார் பத்து வருடங்களாக நாட்டுப்புறவியல் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தமிழர் வரலாறு போன்ற பாடங்களை எடுத்து வருகிறார் அது மட்டுமல்லாது மதுரையில் வாகை என்னும் பெயரில் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு மற்றும் பண்பாட்டு மரபு மையத்தை உருவாக்கி அதன் கௌரவ இயக்குநராக செயல்பட்டு வருகிறார் பண்பாட்டு மரபினை பற்றி மீண்டும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து புதிய மாற்று சிந்தனையுடன் எதிர்காலத்திற்கான புது வடிவத்தை உருவாக்குவதில் முனைப்பு காட்டி வரக்கூடியவர் தற்போது சிங்கப்பூரில் உருவாக்கப்பட உள்ள தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு மற்றும் பண்பாட்டு மையத்துடன் இணைந்து பணிபுரிய உள்ளார் அதற்கான பணிகளை முன்னெடுத்து வருகிறார் இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த பேராசிரியர் சந்தன்ராஜ் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் சந்தன்ராஜ் நான் சிங்கப்பூரில் தமிழ் ஆசிரியராகவும் சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பகுதி நேர விரிவுரையாளராகவும் பதினோரு பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வர்றேன் இப்போ அரங்கர் அமைப்பின் மூலமாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த வாய்ப்பின் வழியாக என்னன்னா உங்களிடமெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புவது வந்து நாங்கள் செயலாக்கமாக ஆய்வாக மட்டும் செய்து விடாமல் அதை நாங்கள் செயல் வடிவத்திலேயே செய்து அது ஆய்வாக பார்க்கின்ற ஒரு கோணத்துல தான் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில தமிழர் மரபும் எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையும் அப்படின்ற தலைப்புல தமிழருடைய மரபு என்ற கேள்வி வருகின்ற போது இன்றைய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய பிற்காலத்தில் இருந்து பிந்தைய பகுதியிலிருந்து இந்த மரபை பற்றிய சிந்தனையானது மிக வேகமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது முக்கியமாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் இதற்கான தேடல் அதிகமாகி அவர்கள் தங்களை அடையாளம் காட்டிப்பா படுத்திக் கொள்ளவும் அடையாளம் காணவும் அடையாளம் படுத்திக் கொள்ளவும் சில முன்னெடுப்புகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் அது இப்பொழுது வேகம் எடுத்து வருகிறது உலகின் பல இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் மட்டுமே காரணம் அல்ல நாம் இயல்பாகவே உணர வேண்டிய ஒன்று தமிழர் மரபு என்பது வந்து ஒரு மிக பரந்து விரிந்த எல்லை அதை என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் ஜெகதீசன் சொல்லுவார் அவருடைய பேராசிரியர் எனக்கும் நண்பர் தான் பேராசிரியர் தோ பரமசிவம் அவர்கள் சொல்வார் தமிழ் தமிழருடைய மரபு பண்பாடு இலக்கிய பற்றி எல்லாம் முழுமையாக அறிவதற்கு ஒரு பிறவி போதாது என்று அடிக்கடி சொல்லுவார் நண்பர் அந்த அடிப்படையில் நாம் தமிழர் மரபு என்று பறந்து விரிந்து பார்க்கின்ற கோணம் என்பது இங்கு உலகத்தில் இருக்க பல பேராசிரியர்களும் ஆயிரக்கணக்கான பேராசிரியர்கள் ஒன்று கூடினாலும் அதை எல்லையை காண முடியாது அது அண்டம் விரிகின்றது போன்று ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்வது போல விரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அண்டம் போன்று விரித்து விரித்து நுண்மையாகவும் பொருள் கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கிறது நான் ரொம்ப சாதாரணமாகவே பேசுறேன் என இயல்பாக நாட்டுப்புறவியல் பாடத்தினை வந்து வகுப்புல பாடம் எடுக்கின்றவன் நான் இப்பொழுது இதற்கான சில பட வில்லைகளை உங்களுக்கு உருவாக்கி இருக்கிறேன் அதை உங்களுக்கு நான் இப்ப காட்டுறேன் அதன் வழியாகவே நான் உங்களுக்கு நான் வெறுமனே வாயில் பேசுவதை காட்டிலும் அதன் வாயிலாக சில சான்றுகளை நான் நிறுவ பார்க்கின்றேன் ஒரு கருதுகோள் முயற்சியாகத்தான் இதை எடுத்து இருக்கின்றேன் சில பேர் இதை செயற்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த செயற்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களோ அல்லது அந்த முன்னெடுப்புகளோ உலகத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் இதே போல ஒரு முன்னெடுப்புகளை செய்பவருக்கோ அல்லது சிந்தனை இருக்கின்றவர்களுக்கோ இதை செயல்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் உலகத்தை தமிழால் ஒன்று கூட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்களுக்கு கிடைக்க பெறாமல் இருக்கிறது சோ அதற்கான தேடல் அதிகமாக இருக்கின்ற இந்த ஒரு காலகட்டத்துல இதற்கான ஒரு தீர்வாக எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் செய்யலாம் என்பதை நான் வந்து ஒரு நோக்காக வைத்துக் கொண்டு சில கருதுகோள்களை ஒரு கருதுகோளையும் வைத்துதான் உங்களை எல்லாம் சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன் மரபு பண்பாடு என்பது வாழ்வியலோட அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கியது நான் இங்க வந்து மரபு ட்ரெடிஷன் அதாவது ட்ரெடிஷனல் ஹெரிட்டேஜ்னா என்ன அப்படிங்கறதுக்கு விளக்கு கொடுக்கறதுக்காக வரல இதை உலகம் ஒழுக்க எல்லா இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் எல்லா இனக்குழுக்களுக்கும் பொதுவான மரபு பண்பாடு என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மரபு பண்பாடு இருக்கிறது அப்ப யுனெஸ்கோ என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பானது யுனைடட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் அண்ட் சயின்டிபிக் கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு பொது வடிவத்தை ஒரு வரையறையை கொடுக்கிறது 
அப்படி கொடுக்கின்ற போது நாம் வந்து இந்த மரபு பண்பாடு என்பது அவர்களுக்கென உருவாக்கியுள்ள ஒரு வாழும் முறைகளுடன் வெளிப்பாடு அந்தந்த மக்களுக்கென அவர்கள் வாழுகின்ற நிலவியல் சூழலுக்கு ஏற்றவார் அவர்களுடைய பேச்சு மொழி உடல் மொழி பண்பாட்டு மொழி எல்லாமே அமைகின்றது பண்பாடு வடிவமைக்கப்படுகிறது அதை சொல்லுவார்கள் இந்த நிலம் தி ஜோக்ரபி டிஃபைன்ஸ் ஹிஸ்டரி என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது வரலாறு என்பது தீர்மானிக்கப்படுவதே அந்த நிலவியல் சூழல் தான் அத்தகைய நிலவியல் சூழலில் வாழக்கூடிய ஒரு தமிழ் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலவியல் சூழல் வாழக்கூடிய தமிழினமானது தனக்கென்று ஒரு மரபை உருவாக்கி கொண்டு கொண்ட போது அடிப்படையாக அது அந்த இனத்தினுடைய ஒவ்வொரு செல்லிலுமே பதிய பதிய வைக்கப்படுகிறது இந்த டிஎன்ஏ பற்றி ஆய்வுகள் வெளிவந்தாலும் கூட அதனை தூண்டுவதாக இருக்க வேண்டும் ஒரு துலங்கள் வேண்டுமென்றால் ஒரு தூண்டல் இருக்க வேண்டும் அந்த தூண்டலுக்கான வேலையைத்தான் நம்ம இப்பொழுதெல்லாம் மீண்டும் கையில் எடுத்திருக்கின்றோம் இங்கே மரபு பண்பாடு என்பது என்பது பறந்து விரிந்த எல்லையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதை இன்டேஞ்சிபிள் அண்ட் டேஞ்சிபிள் என்று சொல்வார்கள் அதாவது தொடக்கூடிய தொட்டு பார்த்து உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றதை டேஞ்சிபிள் என்றும் அதை மனதார உள்ளார அதை ரசித்து லயித்து சுவைத்து பார்க்கின்ற விஷயமாக இருக்கிறது எல்லாம் இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சரல் ஹெரிடேஜ் என்றும் யுனோஸ்கோ வரையறுத்து கூறுகிறது அப்படிப்பட்ட இதை வந்து கீப் இட் லாவ்லி அண்ட் பாசிட் ஆன் என்று சொல்வார் உயிர்ப்போடு வைத்திருந்து அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் சரி அதெல்லாம் ரைட்டு தான் உயிர்ப்போட முன்பு இருந்ததை மீண்டும் கூட தோண்டி எடுத்திருக்கிறோம் அந்த எடுத்ததை வந்து உயிர்ப்போட வைக்க முயல் முயன்று கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா உயிர்ப்போட இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு கேள்வி உயிர்ப்போட வைக்க முயல்றோம் ஆனா உயிர்ப்போட இருக்காங்கிறத நம்ம ஆணித்தரமா எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த கலை அந்த கலைக்கான வடிவம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த கலைக்கான வடிவத்திலேயே முன்பு எப்படி வந்து இந்த கலைக்காக ஒரு கலைங்கணும் அல்லது அந்த கலை வளர்ப்பதற்காக இருந்த புறவளர்களும் சமூகத்துக்கான மதிப்பீடோ மதிப்போ இது எல்லாம் அப்படியே இருக்கிறதா என்று பார்த்தா நிச்சயமாக அதற்கான போராட்டம் தான் கலையை கையில் எடுப்பதற்கே ஒரு போராட்டம் தான் இருக்கிறது இதுல வந்து சமூக நீதி என்ற கோணத்திலே நான் பேச வரவில்லை அதையெல்லாம் நாமே தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அது பேசி பிரயோஜனம் இல்லை நாம் அதை தாண்டி வர வேண்டிய கட்டத்திலே இருக்கின்றோம் இப்பொழுது இங்க மரபின் பண்பாடாக மரபு பண்பாடாக சொல்லுகின்ற போது இலக்கியமாக இருக்கட்டும் அதனுடைய உணவாக இருக்கட்டும் நாம் உடுத்துகின்ற உடை மரபிசை கருவிகள் நடனம் செய்யக்கூடிய சடங்குகள் பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்தையுமே நாம் பாடு தொழில் செய்கின்ற போது ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஏற்ற ஒரு பாடல் நம்மை தொழில லயத்து விருப்பப்பட்டு செய்ய என்று வாரம் பஃப சொல்வார் ஆனால் நம்மை விருப்பப்பட்டு செய்யும் அளவுக்கு நம்மளது தமிழ் இசையானது நம்மை வைத்திருந்தது நம்மளுடைய தமிழனுடைய நாட்டுப்புற இசையானது நம்மை வைத்திருந்தது அந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள் வாயிலாக நாம் நம்முடைய வேலையை வந்து லயித்து ரசித்து செய்தோம் அப்படிப்பட்ட இந்த கூறுகள் தனித்தனி கூறுகளாக இல்ல ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி பிணைந்ததாகத்தான் இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி பிணைந்ததாகத்தான் அது ஒரு இன்டர் கனெக்டடாகத்தான் இருக்கிறது ஒன்றிணைந்ததாகத்தான் இருக்கிறது சரி இப்படிப்பட்ட இந்த மரபு பண்பாடு என்பது மனிதர்களால் அவனுடைய எண்ணங்களை அவன் வெளிப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கியவை பிறருக்கு வெளி பிறரை அறிந்து கொள்வதற்காக இட் இஸ் அ ஹியூமன் கிரியேஷன் நாம் உருவாக்கியது வாழ்கின்ற நிலவியல் சூழல் நிலவியல் சூழல் அமைத்த வரலாறு அதனால் உடல் மொழி உடல் உடல் மொழியும் மொழியும் வளர்ந்த நிலை இப்படியெல்லாம் இருக்கின்ற போது நாம் நம்மை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு ஏற்படுத்தியதுதான் அதை பிறர் புரிந்து கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தியதுதான் இந்த ஒட்டுமொத்த மரபு பண்பாடு என்பது அதுல எல்லா கூறுகளுமே அடங்கும் சரி இந்த நிலையில வந்து இந்த மரபு பண்பாடை எப்படி வந்து இன்கல்கேட் சொல்வார்கள் வளர்த்து எடுப்பது எப்படி புகுத்த முடியாது நீ வந்து புகுத்து புகுத்து தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு நான் தமிழகத்திலிருந்து வந்தவன்தான் அதில இருந்து தமிழகத்தில இருந்து நாம் பார்க்கின்ற போது அதை வந்து இன்று மறந்து இளையர்களும் சிறுவர்களோ இளையர்களோ அதை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நிலையில இல்லை அதற்கு காரணம் பல காரணங்கள் நாம் தான் காரணம் இன்றைய நிலை நேற்றைய வரலாற்றை இன்றைய நிகழ்வாக நம்ம மாற்றி கொடுப்பதற்கு மாற்றி வைக்க தவறிவிட்டோம் அதை வலுக்கட்டாயமாக வந்து புகுத்தி கொண்டிருந்தா நிலைக்காது சூழல்ல அந்த ஹெரிடேஜ் சைக்கிள் என்பது எப்படி வந்து இயல்பாகவே வந்து ஒரு மனிதனுடைய மூளையில் நியூரோ சயின்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது நரம்பியல் அந்த அறிவின் அடிப்படையில எப்படி செயல்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு எந்த ஒரு கூறாக இருக்கட்டும் அதை முதல்ல புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மரபை புரிந்து கொள்வது என்பது எவ்வளவு பேர் அது வந்து எளிதான காரியம் அல்ல ஏனென்றால் நான் அடுத்து பேச பேச போகின்ற வரலாற்று எதிர்கால சிந்தனை என்பதற்கு முக்கியமாக சொல்றது மரபை புரிந்து கொள்ளுதல் மரபை மீண்டும் ஆழமாக நுண்மையாக அதை சிந்தித்து பார்த்தல் அதனுடைய ஒவ்வொரு அணுவையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தல் 
அப்பொழுதுதான் அதை வந்து நிகழ்காலத்திற்கு ஏற்றதாக நம் வைக்க முடியும் அதற்கு ஒரு வேல்யூ போடுவோம் சொல்வார் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுப்போம் ஒன்றினுடைய தரம் அதனுடைய சிறப்பு பெருமை இதையெல்லாம் அறிந்தால்தான் அதற்கான மதிப்பை உருவாக்குவோம் அப்பொழுது ஒன்றை புரிந்து கொள்கின்ற நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டு ரீவிசிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் நிகழ் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நேற்றைய சம பரம்பரையினர் கூட தலைமுறையினர் கூட இதை மீண்டும் ரீவிசிட் என்ற ஒரு நிலைக்கு நம்ம போக வேண்டி இருக்கிறது அதற்கான ஒரு புரிதல் தேவைப்படுகிறது அந்த புரிதலுக்கு வந்து நிறைய அறிஞர்கள் நூல்கள் மட்டுமல்ல நூல்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எழுதப்பட்டது அதற்கு பிறகு சிந்தனை நோக்குகள் மாறி வந்து இருக்கின்றன நம்மளுடைய அறிஞர்களுடைய உலகத்தினுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினாலும் மற்றபடி தகவல்கள் உடனுக்குடனே பரிமாறி கொள்ளப்படுவதனாலும் உலக அளவு உலக அளவில் மற்ற இனங்களோடு மற்ற பண்பாடுகளோடு மற்ற மொழிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் தன்மையானது விரைந்து வருவதனாலும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் இன்று அதனை அணு அணுவாக பல்வேறு கோணங்களை பிரித்து பகுத்து பார்க்கும் தன்மை வளர்ந்திருக்கிறதுனாலும் எது சரி அதை எது எப்படி சரியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதில் எது இருக்க வேண்டியது எது நீக்க வேண்டியது எது மாற்ற வேண்டியது என்ற இவற்றை எல்லாம் செய்வதற்கு பேரறிஞர் குழு வந்து தேவைப்படுகிறது அவர்கள் அதை சாமானியர்களும் எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடப்பாடும் இருக்கிறது அதற்கு தொழில்நுட்பத்தினுடைய அறிவும் தேவைப்படுகிறது இப்படி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் மூன்றாம் தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நமது வாழ்வின் நிலையில பரிணாம வளர்ச்சியில் சொன்னது போல மனித உடல் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி போல மொழியிலும் பண்பாட்டிலும் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அப்படி மாற்றங்கள் வருவதை நாம் இயல்பாக உணர்ந்து இயல்பனை எடுத்து அந்த இயல்பின் இயல்பை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அதை நிச்சயமாக மாற்றம் பெறுவதும் இயல்பு என்பதை அறிவோம் அந்த வகையிலே அறிந்து கொள்வது அதற்கான மதிப்பை கொடுப்பது கொடுத்த பிறகு அதை பிரிசர்வ் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அதை ரசிக்க வேண்டும் முதல்ல ரசித்த பிறகு அந்த ரசிப்பில் இருந்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பிறர் அடுத்தவர்களும் அதை ரசிக்க வேண்டும் என்று கோணத்திலே கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அடுத்து உங்களுடைய நேரடி தலைமுறையினராக இருக்கலாம் அல்லது நம் இனத்தை சார்ந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கலாம் அல்லது உலகத்தில் இருக்க பிற இனத்தை சார்ந்தவர்களாக இந்த பண்பாடு என்னவென்றே அறியாதவர்களாக கூட இருக்கலாம் அவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்றது போன்று கொடுக்க வேண்டியதும் நமது எண்ணமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் குளோபலைசேஷன் இருக்கக்கூடிய உலகமயமாக்கல் என்பதில் பொருளாதார பொருளாதாரத்தினுடைய அந்த வளர்ச்சியினால் பொருளாதாரத்துல மாறுபா பொருளாதாரங்கள் வந்து உலகளாவிய பொருளாதாரமாக மாறுகின்ற போது நாம் அடைகின்ற பயன்கள் நிறைய அதே போல நாம் இங்கு வந்து பொருளாதாரத்துல உலகமயமாக்கல் சரியா இல்லையா என்ற கோணத்தில் நாம் பேச வரவில்லை மக்களுடைய எண்ணப்போக்கு மக்களுடைய வாழ்க்கை அமைப்பு வாழ்வியல் சிந்தனைகள் எப்படி மாறிக்கொண்டு வருகின்றன ஒட்டு மொத்தமாக சமூகத்தை உலக சமூகமாக மாறிக்கின்ற சூழலில் வந்து நாம் தனித்து பார்க்கின்ற கோணத்தில் இருக்க முடியாது உலகளாவிய சமூகத்தில் தனித்து நாம் பண்பாட்டினுடைய சிறப்புகளை அவர்களோடு கூறி ஒன்றாக மாற்றுவதாக இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட வேறுபட்ட இந்தியாவை சொல்வது போலதான் வேறுபட்ட மக்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மொழியிலும் பண்பாட்டிலும் வேறுபட்டவர்களாக இருந்தாலும் ஒற்றுமையில் அவர்கள் வந்து இந்தியராக இருப்பது போல உலகளாவிய குடிமகனாக இருப்பதற்கு கலை மிகப்பெரிய அளவு உதவு தெரியும் அதனாலதான் நேஷனல் நம்மளுடைய யுனெஸ்கோ ஆனது இது ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திற்குமான அனைத்து கூறுகளையுமே உள்ளடக்கிய இந்த ஹெரிட்டேஜ் சைக்கிள் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் என்று சொன்னால் இதை பண் பாதுகாக்க வேண்டும் இஸ் என்ஜாய் வந்து கம் தேர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் என்ஜாயிங் இதையெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு தாகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் மீண்டும் ஒரு புரிதலை மேம்படுத்த வேண்டும் இந்த நிலையில் இன்றைய சமூகத்தினர் இன்றைய தலைமுறையினர் நம் கலை நம் வீட்டுல பக்கத்துல ஆடுறாங்க பள்ளிக்கூடத்துல ஆடுறாங்க மேடையில ஆடுறாங்க சரி ஆனால் இது இப்படியே போவதா நான் ஏன் இந்த கலை என்பதை மட்டும் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டேன் சொன்னால் மரபு பண்பாட்டுல மிக பறந்து விரிந்த ஒன்றில மிக எளிதாக ரசிக்கக்கூடியதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக உடனே கையில் எடுக்கக்கூடியதாக என பறந்து விரிந்த மரபு ஒட்டுமொத்த மரபினுடைய மரபை பற்றியும் அதற்காக எதிர்காலத்தில் எப்படி அதற்காக சிந்திக்க வேண்டும் எதிர்கால வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்கு எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நம் யாராலும் கூறிட முடியாது ஏன்னால் அதற்கு உலகம் நம்ம தமிழர்கள் அனைவருமே பதினோரு கோடி தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க இருப்பவர்களுமே முன்னெடுத்தாலும் முடியாத ஒன்று ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சிறு சிறு நம் செங்கற்களை அடுக்குவது போல நம் சிறிய சிறிய முதல்ல ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்காகத்தான் இந்த பகிர்தலில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில்ல மரபு கலைகளை மட்டும் நான் கூறுகின்றேன் மரபு கலையிலும் குறிப்பிட்ட கலையாக நான் கூறவில்லை ஒட்டு மொத்தமாக மரபு கலை பற்றிய சிந்தனையும் இதை எதிர்காலத்திலே வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்கு எதிர்கால வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்காக எத்தகைய மனப்போக்கையும் எண்ணங்களையும் சிந்தனையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் செயலாக்கத்தையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் 
அப்பொழுது இன்று உயிர்ப்போடு இருப்பதற்கு வைப்பதற்கு அந்த கலைகளுக்காக போராடுகிறோம் அது மட்டும் போதுமா போதாது அதனுடைய இன்று நாம் செய்ய வேண்டியது மதிப்பை கூட்டுதல் என்று சொல்வார்கள் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் ஒரு கலையை நான் எடுத்துக்கொண்டு பயிர்கிறேன் என்று சொன்னால் இதற்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதை முதல் சுய ஒழுக்கத்தோடு அதை முறையாக கற்றுக்கொள்வதோடு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்வதோடு அந்த கலையினுடைய நுணுக்கங்களை ஆழ்ந்து கற்பதற்கு பொறுமையும் அதிக நேரத்தை செலவிடுவதையும் இதற்காக வல்லுநர்களை தேடி அலைந்து அதனுடைய நுணுக்கங்களை நுண்மையாக ஆராய்ந்து வருவதையும் அவசரப்பட்டு உடனடியாக உடனே நாலு நாள்ல ஒரு கலையை கற்றுக்கொள்வோம் அதனுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வோம் உடனே மேடையில ஏறி விடுவோம் ஒரு பெயர் கிடைத்து விடுவோம் அல்லது வந்து நான் இப்ப நான் பரம்பரை மரபு பண்பாட்டை கையில் எடுத்து விட்டேன் என்று பெருமிதம் செய்து கொள்வதற்கு அல்ல இது மதிப்பு கூட்ட வேண்டும் நாளை சமுதாயத்திற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு புதிய மதிப்பை உருவாக்க வேண்டும் வேல்யூ கிரியேஷன் என்று சொல்வார்கள் இதற்கு வந்து ஒரு புதிய மதிப்பை உருவாக்க வேண்டும் தமிழர்களாக இருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த பறையையோ கரகாட்டத்தையோ கையில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதையும் தாண்டி இந்தியர்களாக இருப்பவர்கள் ஆசியா கண்டத்திலே இருப்பவர்கள் உலகளாக இருக்கக்கூடிய பிற இனத்தை சார்ந்தவர்கள் பிற மொழி பேசுபவர்கள் பிற பண்பாட்டை சார்ந்தவர்கள் இவர்களும் இந்த கலைகளுடைய நுணுக்கத்தை நுண்மையை அறிந்து கொண்டாடி ரசித்து கையில் எடுத்து செல்கின்ற அளவுக்கு அதுவும் அறிவியல் பூர்வமாக உணர்ந்து இக்கலையின் பெருமையை அவர்கள் வந்து உணர்ந்து கையில் எடுத்து சென்றால் அப்பொழுதுதான் அந்த மதிப்பை உருவாக்குவோம் அதற்கான சிந்தனை அதற்கான ஒரு போராட்டம் இதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டு முயற்சி தேவைப்படுகிறது எவ்வளவு பேர் தயாராக இருக்கின்றோம் எவ்வளவு பேர் தயாராக இருக்கின்றோம் ஏன் கலையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனை அதாவது ஃபியூச்சர் ஹிஸ்டரி என்று சொல்வார்கள் ஃபியூச்சர் ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரி என்று சொன்னாலே சபோ தி பாஸ்ட் என்று சொல்வது வழக்கம் பாஸ்ட் என்பது கடந்த கால வரலாறு கடந்த கால வரலாற்றின் மூலமாக நிகழ்காலத்தை நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொல்லுவான் டி எஸ் எலியட் டி எஸ் எலியட் போயிட்டு சொல்லுவான் கடந்த கால வரலாறு என்பது என்பது அதை கொண்டு சரியான கடந்த கால வரலாறு என்பது நிகழ்காலத்தை நாம் முறையாக பார்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும் யூ ஆர் நவ் லிவிங் த்ரூ எ ஃபியூச்சர் இன்றைய நேற்றைய வரலாற்றினுடைய உண்மையை புரிந்து கொள்கின்ற இந்த நிலை நாம் எதிர்காலத்திற்கு எதிர்காலத்து கூட நம்ம வாழ்கின்றோம் என்று பொருளாகும் இந்த எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனை மிகவும் அவசியம் அவசரமும் கூட கலைக்கு மட்டுமல்ல நமது மரபும் பண்பாடுக்கும் மட்டுமல்ல மொழிக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்த மனித சமூகத்திற்கு ஒவ்வொருவருடன் ஒவ்வொரு இனக்குள்ளிடம் இருக்கக்கூடிய மிக மிக நல்ல பண்பாட்டு கூறுகளை மிக நல்ல தகவல்களை நல்ல விஷயங்களை அறிவினை எல்லோரும் எடுத்து இந்த உலகமே உலக குடிமக்களே பயன்பெறும் வகையிலே நாம் எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் அது அவர்களுடைய கடப்பாடு தமிழனை தமிழின் மொழியை தமிழ் பண்பாட்டினை உணர்ந்து கொள்வதற்கு நமக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது நம் டிஎன்ஏல இருக்கிறது எளிதாக நம்ம தூண்ட பெறலாம் அதனால் எளிதாக துலங்க பெறலாம் அந்த நிலையில எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனை என்பது மிக முக்கியமாக மனித உயிரினத்தினுடைய தொடக்க காலத்துல அவன் என்று மனிதன் தொடங்கினானோ அன்றே வந்து அந்த நாட்டுப்புற பண்பாடு அதாவது ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு இனக்குழுவாக வாழுகின்ற ஆரம்பித்த காலத்திலேயே அவரிடம் ஒரு புதிய ஒரு பண்பாடானது உருவ உருவாக தொடங்கி விடுகிறது அதனுடைய அடுத்த நிலை வளர்ச்சி தான் நாட்டுப்புற பண்பாட்டினுடைய தொடக்கமாக சொல்லுகிறோம் அதுதான் அறிவு வளர்ச்சிக்கான அடித்தளமாகவும் இருக்கின்றது வேட்டைக்கு போனவன் வீட்டுக்கு திரும்பியவுடன் அதை எப்படியெல்லாம் செய்து காட்டுகின்றான் உடல் மொழியாக இருந்து குரல் மொழியை இணைத்து அதனுடைய இசையை கூட்டி ஓசையை கூட்டி இசையாக்கி இப்படியாக படிப்படியாக அவன் வளர்ச்சியை பெற்றுக் கொண்டு வருகின்றான் அவன் அதை இசையாக நடனமாக கருவியா கருவி மறைவு இசை கருவி இசையாக எல்லாம் அவன் வந்து உருவாக்கி வருகின்றான் அத்தகைய அறிவு தளத்தின் மீது அது வேறு எங்கும் சொல்லவில்லை இங்குதான் இருக்கிறது உங்க சூழலிலே இருக்கிறது உங்க உள் உங்கள் உள்ளே இருக்கிறது நம் உள்ளே இருக்கிறது சுற்றுச்சூழலிலே இருக்கிறது அத்தகைய அறிவு தளத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் நிகழ்காலத்திலே பழைய வரலாற்றினே நிகழ்காலத்திலே புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகள் இருக்கிறது இல்லையா அது ஒரு புதுமையை கொண்டு வரும் அப்படி கட்டமைக்கப்பட ஒவ்வொரு மாற்றுருவ மாடிபிகேஷன் என்று சொல்வார்கள் அது புதுமையாகும் அதைத்தான் டிஎஸ் எலி சொல்லுவான் ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் என்று சொல்லுவா இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் என்று சொல்லுவான் ஒவ்வொரு கலைஞரும் தனக்கே உரிய ஒரு தனிப்பட்ட திறமையால் அந்த கலையினுடைய பழைய தன்மையினை அதன் அடிப்படை தன்மையிலே ஒரு புதிய புதுமையை வந்து ஏற்படுத்துவதற்கு முயல்வான் அதுதான் அவன் கலைஞர் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அடித்தளம் பற்றிய புரிதல் அவசியம் புரிந்து கொண்டான் என்று சொன்னால் புதிய மாற்றுருக்கள் எளிதாக ஏற்படுத்தப்படும் புரிந்துணர்வின் விளைவாக மேற்கொள்ளும் புத்தாக்க முயற்சிகளை இத்தகைய புத்தாக்க முயற்சிகள் மேலும் 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 பெருகி கொண்டு வந்தால்தான் எதிர்காலத்துல நம்முடைய நிலைப்பை இந்த ஸ்டெபிலிட்டி அதை வந்து எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிஸ்டம் நம்மளுடைய எக்
தமிழருடைய மரபு பண்பாட்டு கூறுகளில் இன்று முக்கிய இடம் பெறுவது நாட்டுப்புற கலை அது ஏன் முக்கிய இடம் பெறுவது நாட்டுப்புற கலை என்று இதைத்தான் ஒரு ஹைப்போத்திக்கல நான் சொல்றேன் என்னுடைய பார்வை ஏன்னு சொன்னால் மதுரையில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழிலே சிங்கப்பூருக்கு வந்து கடந்த இருபது இருபத்தி ஒரு வருடங்களாக நான் இங்க இருக்கிறேன் மொழியால் ஒன்று கொள்வதற்கு ஒரு அதாவது பள்ளின சமூகச்சூழல் பள்ளின சமூகச்சூழல்ல சீன மாண்டரின் மாண்டரின் பேசக்கூடிய சீனர்கள் இருக்கிறார்கள் மலாய் மொழி பேசக்கூடிய மலாய் மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஹிந்தி பேசக்கூடிய குஜராத்தி பேசக்கூடிய இந்தியாவில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழர்களும் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார் இவர்களையெல்லாம் மொழியால் ஒரு புது இடத்திலே மொழியால் இணைவது என்பது சற்று சிரமம்தான் இதை இனத்தோடு இருக்கும் போது அதே போலதான் அமெரிக்காவிலும் சரி ஆங்கிலம் அதிகம் புழங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழல் ஆஸ்திரேலியாவிலும் சரி மலேசியாவிலும் முதன்மையான மொழியாக வந்து மலாய் மொழி இருக்கிறார் அந்த சூழலே தமிழர்கள் நிறைய பேருக்கு இங்கிருந்து போனால் கூட மலாய் மொழியை கற்றுக்கொள்வார் அப்பொழுது மொழியின் வாயிலாக இணைப்பது என்பதை காட்டிலும் பண்பாட்டின் வாயிலாக மரபு பண்பாட்டின் வாயிலாக இணைவது என்பது மிக எளிதாக நடக்கிறது இதுக்காகவே அடிக்கடி விழாக்கள் அங்கங்க சமூக மன்றங்கள் சொல்லுவோம் அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் இப்படி விழாக்கள் மற்ற எல்லா இடங்களுமே கலை நிகழ்ச்சிகளாக பண்பாடு என்பது வந்து அங்கே வந்து வரும் பண்பாட்டு கலையானது அங்கே வந்து வரும் தங்களை எதற்காக என்று சொன்னால் அந்த பள்ளின சூழலிலே ஒரு உலகமயமாக்கப்பட்ட சூழல் வந்து மிக ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே வந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில தங்களை அடையாளம் காண்பதற்கு ஒவ்வொரு மனிதனுமே தன்னை அடையாளம் காண்பதற்கு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தான் யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்குத்தான் ஒவ்வொரு நொடியும் முயல்கின்றான் தன்னை பற்றிய தேடல் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் இருக்கிறது இது யாரும் ஏற்க முடியாது உளவியலாளர்கள் சொல்லக்கூடியதே ஒவ்வொன்றிலும் நான் யார் இருந்தைய கல்வி திட்டத்தில் கூட மாணவனுக்கு மாணவனுடைய அனுபவ அனுபவ அவன் அவனுடைய மாணவன் கற்கிறான் என்று சொன்னால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது அவனை மையமாக கொண்ட ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் எஜுகேஷன் சொல்கிறார் மாணவனை மையமாக கொண்ட ஒரு கற்றல் கற்பித்தல் நடக்க வேண்டும் அப்ப இது சிறு பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் சாப்பிடு ஏ சின்ன பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைகளை வைத்திருக்கோம் குழந்தைகளை உளவியல் உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி உளவியல் உங்களுக்கு தெரியும் தனி மனித உளவியல் தெரியும் சமூக உளவியல் பற்றி தெரியும் ஒரு பேரறிஞர்களாக எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தங்களை அடையாளம் காண்பதற்கு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நான் பேசுகின்ற பேச்சு எண்ணுகின்ற எண்ணம் பேசுகின்ற பேச்சு உடல் மொழி அனைத்துமே என்னை தனிப்படுத்தி காட்டுவதற்கானது இது வீட்டுக்குள்ள மட்டுமல்ல பள்ளியில மட்டுமல்ல சமூகத்தில் மட்டுமல்ல நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகத்தில் எங்கு சென்றாலும் ஒரு மனிதன் எடுக்கின்ற முயற்சி அப்படியாக இவர்களை எல்லாம் இணைப்பதற்கு இந்த கலையானது வெளிநாடுகள் குடியேறிக்கின்ற தமிழர்களிடம் மிக பெரும்பான்மையாக மிக ஆழமாக வீரிடக்கூடிய சிந்தனை என்னவென்றால் அடையாளம் காண வேண்டும் தங்களை யார் என்று அடையாளம் நாங்களே கண்டுகொள்ள வேண்டும் ஒரு கூட்டத்திலுடைய பெரிய கரை சூழலில் கரைந்து விடக்கூடிய ஒரு உப்பாக நான் இருந்து விடக்கூடாது கூத்துகளாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது அடையாளம் மட்டும் கண்டுட்டு உற்றுறது இல்லை என்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது என்று சொல்கிற போது அந்த தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட தன்னுடைய மரபு பண்பாட்டு கூறல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிறு கூற்றை எடுத்துக்கொண்டு அதை பெரும்பான்மை மக்களும் தனிப்பட்டவனாக இருக்கணும் சமூக அளவில் அனைவரும் தமிழர்கள் ஒன்று கூடி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பதற்காக முயற்சிகளை ஈடுபடுகிறார்கள் அதில் பலரும் ஒன்றுபடுகிறார்கள் முயற்சி எடுப்பவர்கள் ஒரு சிலர் இருந்தாலும் ஈடுபடுகிறவர்கள் பலராக வந்து இணைகிறார்கள் இப்படியாக அவர்களை இணைக்கின்ற கருவியாக இருக்கிறது கலை அப்ப ஏன் இருக்கிற அவசியம் நமக்கு வரல எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனை தமிழருடைய மரபு கட்டி காப்பதற்கு எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையை கையில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அதற்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பெருமளவில் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் சரி வருங்கால சந்தையினரிடம் அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கிவிடுகின்ற சூழல் வருங்கால சந்தையினரிடம் எதை கொடுப்பது கொடுக்க தகுந்தது எது நீ யார் என்று உணர்வதற்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் பணமா அல்லது இங்கு வாழுகின்ற இந்த வாழ்க்கை முறையா இப்படி எல்லாம் பல குழப்பங்கள் ஒவ்வொரு இனத்தை சார்ந்த மனிதனுக்கு இப்ப வரத்தான் செய்யும் சீனர்களுக்கும் வர செய்யும் மலாய் மக்கள் எல்லாருக்குமே இத்தாலியில ஸ்பானிஷ் எல்லாருக்கும் வரத்தான் செய்யும் அதே போல தமிழனுக்கும் வந்தது கடந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றங்கள் இந்த நாடுகளில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அதை எதை கொடுக்க தகுந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பல பரிசோதனை முயற்சிகளை ஈடுபடுறான் அப்படி ஈடுபடுகின்ற போது அவனுக்கு எது தகுந்ததாக இருக்கிறது எளிதானதா இருக்க வேண்டும் லைக்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும் விரைவில் பரவக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் பரப்பக்கூடியதாக பிறரிடம் பரப்பக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் புதுமைகளை விரைந்து ஏற்கக்கூடியது ஏனென்றால் கான்டெம்பரரி என்று சொல்வார்கள் இல்லையா சமகாலத்திய சமகாலத்திய மற்ற கலைகளும் அதனோடு போட்டி போட வேண்டிய சூழல் சமகாலத்திய சமுதாயம் அவர்கள் பிற இன சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை பார்க்கிறார்கள் நம் சமூக பிள்ளைகள் அப்பொழுது அவர்கள் நம் கலையினுடைய
மற்றவரும் போற்றத்தக்கதாக ஒரு நிலையில வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணம் இருக்கிறது அந்த குழந்தை பேசுவதற்கு நம்ம இடம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன்பே வந்துட்டு இல்ல நமது மரபு இப்படித்தான் இருக்கும் செய்ய என்று சொல்லுவது நாம் ரீவிசிட் சரியாக பண்ணவில்லை என்ற அர்த்தம் நாம் மீண்டும் அதை வந்து சரியாக ஆழ்ந்து சிந்திக்கவில்லை என்ற அர்த்தம் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம் விரைந்து ஏற்கக்கூடியது தமிழர் பண்பாட்டை முற்றிலும் அறிய செய்வது நமது பண்பாட்டினுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளையும் அனைத்து கூறுகளை பற்றிய ஒரு பார்வையை கொடுக்கக்கூடியது கலை அந்த நாட்டுப்புற கலை என்பதை அறிந்து அதனை போற்றி வருகின்றனர் நீங்க எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி நீங்க பார்க்கலாம் தமிழகத்திலிருந்து இப்ப எத்தனை குதிரைகள் பொய்க்கால் குதிரை போயிருக்கிறது கரகம் போயிருக்கிறது பறை போயிருக்கிறது சிலம்பம் போயிருக்கிறது நீங்கள் கை சிலம்பம் இப்படி எல்லா கருவிகளும் மறைபிசை கருவிகள்லாம் நிறைய கொம்பு ஊத எல் நிறைய போய்விட்டது முரசு முதற்கொண்டு எதற்கு எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையை அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் நான் என்னுடைய முன்னோர் உருவாக்கிய இந்த வரலாறை நிகழ்காலத்திலே என்னுடைய பார்வை இதை பிரசன்ஸ்லே அதை லைவாக வைத்திருக்க வேண்டும் உயிர்ப்போடு வைத்திருக்க வேண்டும் அதை என்ன அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தலைவர்களுக்கு பர கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதை அப்படியே கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் பயனில்லை எதிர்காலத்திற்கான ஒரு வரலாக வரலாறாக மாற்றி அமைக்கப்பட விடைய மாற்றங்கள் மூன்றாம் துளை புரட்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிற காலத்திலே அதை அதனுடைய விளைவுகளை முழுமையாக உணர்ந்து உணரக்கூடிய விரைந்து உணரக்கூடிய விரைவாக வளர்ந்தக்கூடிய மூன்றாம் துளை புரட்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகளை விரைந்து உணரக்கூடிய அதிலும் அவர்களுக்கு விரைவாக சென்று சேரும் நம்ம இந்தியாவுக்கு வருவதை காட்டுவோம் அந்த நிலையில இருப்பவர்கள் அதற்கான முன்னெடுப்புகளை வேகமாக செய்து வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே மனித உயிர் இந்த தமிழர் மரபு பண்பாட்டினுடைய எல்லையை வந்து வரையறுக்க முடியாது முன்பே சொன்ன மாதிரி எல்லையை வரையறுக்க முடியாது பறந்து விரிந்தது நுண்மையாகவும் பார்க்கலாம் விருத்து கூர்த்தும் பார்க்கலாம் இப்ப விருத்தும் பார்க்கலாம் நம்ம அகன்று பார்க்கலாம் இப்படி விரிந்து விருந்தும் உண்மையாகவும் இருக்கக்கூடிய இதனுடைய மரபு பண்பாடு ஒட்டுமொத்தமாக இங்கு வந்து பேசுவது அல்ல முன்பே சொன்னபோது அதனால இன்று நாட்டுப்புற கலை வடிவம் எதிர்கால சிந்தனையோடு எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையோடு அணுகப்பட வேண்டிய அவசியம் மற்றும் வழிமுறைகள் பற்றிய இந்த உரையில வந்து நான் உங்களுக்கு நேராக குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் சரி உலகளாவிய பரவலுக்கு எளிதான பன்முக திறன் வாய்ந்த இந்த கலைகளை புது வேகத்துடன் அணுக வேண்டியதன் அவசியமும் இருக்கிறது எப்படி ஏன் அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கம் எங்கிட்ட இல்லை ஏன்னா நான் வந்து இந்த கலைகளை பற்றிய வந்து ஒரு அகடமிக்காக ஒரு கல்வியல் குளம் சார்பாகத்தான் படித்துக் கொண்டு வருகிறேன் நிறைய இப்ப வெளிநாட்டு நண்பர்களோடு அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றேன் அவருடைய இயக்கங்கள் தேடல்கள் அவர்கள் மே தே தேவைப்படும் தகவல்கள் அதை எல்லாமே சரிவர கிடைக்க பெறவில்லை பேரறிஞர்களுடைய தொடர்பு கிடைக்க பெறவில்லை அதெல்லாம் பின்னாடி நான் பேசுகிறேன் இப்ப நாட்டுப்புற கலைகளுடைய இன்றைய நிலை என்னவாக இருக்கிறது பொதுவாக நான் பார்க்கின்ற போது கோவில்களிலும் திருவிழாக்களிலும் அரசியல் அந்த கூட்டங்களிலும் கொள்கை பரப்புதல் சிலருடைய கொள்கைகள் தனிப்பட்ட ஒரு அது சமய கொள்கையாக வருதா இருக்கலாம் கொள்கைகளை பரப்புவதிலும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளாக அது சமூக அதே போல நாடளவுல ஏற்படுத்தக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் போன்ற விழிப்புணர்வு நோய் விழிப்புணர்வு பள்ளி கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்களிலே ஒரு நடனமாக ஆடப்படக்கூடிய நிலையில சில இடங்களில வந்து அது ஒரு புறப்பாட நடவடிக்கையாக நடத்தப்படுகிற நிலையில சில இசை கல்லூரி மற்றதுல வந்து ஒரு பாடமாக சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ் என்றெல்லாம் சொல்வது போல அதை சான்றிதழ் வகுப்பாகவும் அவர்கள் படித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் சரி நவீன வடிவமாக்கின விடுதி அரங்குகள்ல திடீரென்று அப்படியே இந்த நம்முடைய மரபை பண்பாட்டை தூக்கி நிறுத்துகின்ற ஒரு செயலாக எதையெல்லாம் இந்த வந்து அதாவது ஒரு பொருள் மயமாக்க முடியும் பொருள் சம்பாதிக்க முடியும் என்ற கோணத்துல அப்படி மட்டும் என்று நம்ம அதையும் ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் கருத வேண்டும் கலையை நவீனப்படுத்த நினைக்கும் கலையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர நினைக்கும் ஒவ்வொருவருமே நமக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை நாம் கத்துவதில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம்மையும் அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் அந்த வடிவத்திலே வந்து பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் சொல்றதுல எல்லாமே அந்த புத்தாண்டு அது போல பொங்கல் இந்த மாதிரி பண்டிகைகள்ல அவர்கள் புதிய ஒரு புதிய ஒரு பேக்கேஜ் சொல்ற மாதிரி அவர்கள் வந்து ஏற்படுத்தி இந்த நடனங்களை வந்து அவங்களுக்கு ஆட விடுவாங்க ஆனால் அதற்கான கொடுக்கப்படுகின்ற மதிப்பு அங்கு ஆடும் போது கூட நமது கலைஞர்கள் தம்மை வெளிப்படுத்துகின்ற முறை அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த கூட்டத்தை பார்க்கின்றது ஒரு தன்னம்பிக்கை அவன் கலையிலே லயித்து ஆடுகின்ற போது அவன் மறந்து விடுகின்றான் ஆனால் அதற்கான ஒரு பெருமிதத்தோடு எவ்வளவு கலைஞர்கள் ஆடுகிறார்கள் என்பது சில அந்த கலைஞர்களே சொல்லுகின்ற போது சில மாறுபட்ட கருத்துக்கள் தான் வருகின்றன உலக நாடுகள்ல பல நாடுகள்ல அவர்கள் தங்களை அடையாளம் காட்டிக் கொள்வதற்காக அந்த தெருக்களிலே ஊர்வலமாக போவதை பார்க்கலாம் கொண்டுவதற்காக அது அவசியமாக இருக்கிறோம் அவர்களுக்கு பிற இனத்தவரும் நாம் ஒற்றுமையாக இந்த கலையை கொண்டு போகிறோம் என்பதை காட்ட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கி
காளி அவர் த அவங்கெல்லாம் சென்னையில வந்து அவங்க எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுல பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் பிதாமகர்கள் போல நிறைய பேர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இத்தனை பேர் அறிஞர்களும் இவர்கள் முன்னெடுக்கின்ற முன்னெடுப்புகளும் அனைத்தும் ஒன்றாக இருந்து அதை எந்த தகவலும் வேண்டி ஆய்வுக்காகவும் அல்லது வந்து தகவலுக்காகவோ உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காகவோ இந்த கலையினுடைய பெருமிதத்தை தொடர்ந்து கட்டி காத்து கொண்டு போவதற்காகவோ அதற்கான வழிமுறைகளோ இவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு பொது தளம் என்று ஒன்று இருந்தால் நிச்சயமாக வெளிநாடுகளிலே வாழ்பவர்கள் அவர்களுடைய அறிவாற்றல் அவற்றினுடைய பணம் இவையெல்லாம் நமக்கு பயன்படும் அந்த வகையிலே வரலாறு எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையோடு இந்த கலைகளை கொண்டு கொண்டு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் இணைந்து செயலாற்ற கூட்டி வேண்டிய தருணம் இது இன்னும் பிற பார்த்தா திருமணம் இறப்பு பிறந்த நாள் கடை திறப்புல கூட இப்ப பறையடிக்கிறது கரகம் எல்லாமே நிறைய வந்துருச்சு நன்றி கலை வடிவத்துல புதுமை அது என்ன புதுமை கேள்வி வருகிறது இன்னும் நிறைய பேர் அந்த மரபு கலை ஆடு மரபா மரபு கலைகளை ஆடக்கூடியவர்கள் போயிட்டு புதுமை என்று சொன்னால் என்ன புதுமை என்ன செய்ய போகிறாய் ஜீன்ஸ் போட்டு டிஷர்ட் போட்டு ஆட போறியா அதுதான் புதுமைங்கிறியா இப்ப இந்த புதுமை என்கின்ற ஒரு ஒரு இந்த சிந்தனையை கோட்பாட்டு சிந்தனையை இது எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது எதில் புதுமை புதுமை என்று புதிதாக ஒன்று வந்துவிடவில்லை டிஎஸ்எல் சொன்ன மாதிரி த ட்ரெடிஷனல் இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு சிந்தனையிலும் வந்து ஒரு புதிய வடிவம் வந்து கூட தான் இருக்கிறது அதற்கு இடம் கொடுக்கிறோமா என்றுதான் பேர் கொடுக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி அதற்கான நேரத்தையும் அதற்கான சிந்தனையையும் பொருளையும் செலவழித்து உருவாக்குவதற்கு எவ்வளவு உயர்கிறோம் என்பதுதான் கூட்டாக இணைந்து செயல்படுகிறோம் என்பதுதான் கலைஞரன் எண்ணத்தில் கலைஞரன் அவருடைய எண்ணத்துல வாழ்வுல என்ன மாற்றம் வந்தது புதுமை இல்லை என்றால் எப்படி மாற்றம் வரும் சரி அந்த மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு கலைஞனுடைய அவனுடைய எண்ணத்துல சிந்தனைகளை எப்படி மாற்றம் செய்வது யார் செய்வது எப்போது செய்வது என்ன வகையான மாற்றம் அவனுக்கு பொருளாதார நிலையில இருந்து சமூகத்திலேயே அவன் உலகில் அவன் தாழ்ந்த மனப்பான் தாழ்வு மனப்பான்மை எண்ணத்தோடு வாழ்கின்ற வரைக்கும் இதையெல்லாம் மாற்றுவது எப்போது இன்றைய இன்றைய எதிர்கால சந்ததினர் பெரு விருப்பத்தோடு இந்த பேஷனட ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் அதனுடைய தோற்றத்திலும் நிகழ்த்துவதிலும் மாற்றம் யார் எப்போது எப்படி யாராவது ஒரு வழிமுறைகள் இல்ல அது ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வேணா நம்ம கேட்கலாம் ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்றது இல்ல நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேணும் ஏன் நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும் அதுதான் மரபுன்னு சொல்லிட்டே நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நாம் கண்ணகி வாழ்க்கு மாதவியா வாழ்த்துன காலத்துல இல்லை இன்று ஆடுகின்றோம் இன்று பார்க்கின்ற கோணங்கள் மற்றதோடு ஒப்பிடுகின்றோம் சமக ஆலத்திய பிற நடனங்களை பார்க்கின்ற பிற இனத்தினுடைய பிற இன பண்பாட்டினுடைய நடனங்களை பார்க்கின்றோம் அப்ப அதுல தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற போது ஓ இது போன்று நம்மளுடைய ஏன் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணம் வருகிறது இது வெளிநாட்டிலே புலம்பு இருந்த தமிழர்களிடம் மனத்திலே அதிகமாக இருக்கின்றது நம் நாட்டிலும் பலரிடம் இருக்கிறது ஆனால் இதை செயற்படுத்துவதற்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறது என்பதை நூலாக வெளியிட்டால் கூட அதை பார்த்தாவது கூட்டாக இணைந்து அனைவரும் கூட்டாக இணைந்து அதற்கான நடை செயல்பாடுகளை நம்ம வந்து முன்னெடுக்கலாம் எதிர்காலத்தில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இன்னும் வேகமாக செல்லு கொண்டிருக்கிறது ஆட்டோமேஷன் சொல்லுகிறார்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு ரோபோக்கள் சுமோ ஆடுவது போல சுமோ சண்டை செய்வது போல டைகோ என்று டிரம்மிங் ஜாப்பனீஸ் டிரம்மிங் அடிப்பது போல எப்படியெல்லாம் வந்து உருமாற்றம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எதிர்கால தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வேகமாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நிலையிலே நாம் நம்முடைய கலை உயிர் உயிர்ப்போடு எதிர்காலத்திற்கு நிகழ்காலத்திலே உயிர்ப்போடு வைப்பதற்கு போராட வேண்டியிருக்கிறது எதிர்காலத்திலே ஒரு புதிய வரலாறாக அமைவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை அதிகமாக இருக்கிறது அந்த தகுதியை பெற செய்வதற்கு யார் எப்போது என்ன எப்படி என்ன செய்ய போகின்றோம் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களிலே நிகழ்த்து கலைகளாக ஆய்வுக்குரிய கலைகளாக தகுதி வர செய்தல் அதுவும் அவற்றுக்குரிய மதிப்பை கூட்டுதல் புது மதிப்பை உருவாக்குதல் இதற்கு பல சில பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருக்குது இது கலையாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் நிகழ்கலையாக வெளியில போய் நிகழ்த்துகிறார்களா என்று சொன்னால் இல்லை பெரிய இசைக்குழுக்களுமே நமது பறை இசையெல்லாம் இணைத்து அது ஆண்டனி எல்லாம் போயிருக்கிறாரு அதையெல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க அதே போல நம்முடைய சின்ன பொண்ணு அவர்களுமே பாடி இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இணையத்துல நிறைய தகவல் வந்திருக்கின்றன ஆனா இதை உருவாக்குவதற்கான இந்த புதிய முயற்சியை முன்னெடுப்பை மிக வேகமாகவும் அதே சமயத்துல நம்ம கூ மிக சரியான முறையிலும் செய்ய வேண்டியது என்பது முக்கியமாக இருக்கிறது அந்த நிலையில மூன்றாவது தொழில் புரட்சி ஏற்படும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே ஒரு தொழில் புரட்சி நிறைய தொழில்கள் அழிந்தன பொருளாதார பொருளாதாரத்திலே மாற்றம் ஏற்பட்டது சிந்தனையிலே மாற்றம் ஏற்பட்டது பல கலைகள் கலைகள் அழிந்தன சில பு பல கலைகள் புத்து ஒரு புத்தாக்கத்தை பெற்று வந்தன அதே போல இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் நூற்றாண்டிலேயும் தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டது கணினி வந்தது தொழில் புரட்சி இப்பொழுது அதையும்
அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மூன்றாம் துளை புரட்சி ஏற்படுகின்ற போது இந்த கலைகள் எப்படி ஒரு புரு உருமாற்றம் பெற வேண்டிய நிலையில இருக்கிறது அதனாலதான் ஜெரமி ரெஃப்கே வந்து அவர் வந்து ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அதே போல ஒரு பொருளாதார வல்லுநர் அவர் ஒட்டுமொத்தமாக மனித சமூகத்திற்கு அனைத்தையும் பற்றி தான் சொல்லுகிறார் அவர் வந்து சொல்லுகிற போது இதையெல்லாம் நாம் கணக்கில் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் இது நிச்சயமாக மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் நாம் உயிர்ப்போடு ஸ்டீபன் பிளமி சொன்ன மாதிரி இரண்டாயிரத்து நூறையும் தாண்டி மனித இன உயிரோடு இருந்தான் நாம் அதற்கு முன்பாகவே ஒரு வரலாற்றை கட்டம் எதிர்கால வரலாற்றை கட்டமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் நிச்சயமாக இருப்போம் நீங்க பார்க்கலாம் எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனை எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனை நாம் ஏன் வந்து நம்மை ஒரு எதனோடு ஒரு எதற் ஏதாவது ஒரு ஒரு வரையறிவு எல்லை வேண்டும் நமக்கு ஒரு அளவுகோல் வேண்டும் இல்லையா நாம் முதன்மையாக இருந்து நம்மை முன்னெடுத்து சென்றிருந்தால் நம்மை அளவுகோலாக பார்த்து நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் பிற நாட்டை சார்ந்த அந்த இனக்குழுக்கள் ஏற்ற செய்த முன்னெடுப்புகள் அவர்களுடைய மரபு பண்பாட்டு சார்ந்த கலைகளை மிக வேகமாக உலக அரங்கிலே பிறரும் வந்து இருந்து பார்ப்பதும் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதும் அதற்கு மிகப்பெரிய மதிப்பை அவர்கள் உருவாக்கி இருப்பதையும் கண்டு அவர்கள் உண்மையிலேயே உருகி போய் விடுகிறார்கள் ஆக ஏன் நாம் கலையை இப்படி கொண்டு வரக்கூடாதா என்று ஆனால் அதுவும் கூட்டு முயற்சியாக செயல்படுத்துவது மிகப்பெரிய அரிதா கடினமாகத்தான் இருக்கிறது அந்த நிலையிலே சீனாவிலே ஷன்யொன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அவருடைய மரபு கலைகளை எல்லாம் இணைத்து ஒரு நாடக வடிவிலே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுது ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் சிவிலைசேஷன் ரீபான் என்று சொல்லுகிறார் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் சிவிலைசேஷன் ரீபான் என்று சொல்லுகின்றதை அந்த பழைய அவர்களுடைய மரபு பண்பாட்டினை மீண்டும் அவர்கள் ரீவிசிட் செய்திருக்கிறார்கள் மீண்டும் அவர்கள் உண்மையாக ஆந்து ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய எந்த எந்த ஒரு நுணுக்கத்தையுமே அவர்கள் வந்து முற்றிலும் சிதைக்காமல் அவர்கள் ரீத்திங் மீண்டும் அதை பற்றி அவர்கள் ஒரு மறு சிந்தனை ஒரு மாற்று சிந்தனை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எதிர்காலத்திற்கான இதை ரீடிசைன் என்று சொல்வதற்கு இக்காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லோரும் ரசிக்கக்கூடியதாக நிலை ரீடிசைன் செய்திருக்கிறார்கள் இதை நினைத்தீங்கன்னா நூறு நாட்களுக்கு மேலாக அமெரிக்காவிலே நிறைய இந்த தேட்டர்களிலே இந்த நிகழ்வானது நியூயார்க்ல இருக்கிற ப்ராட்வே உங்களுக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய பெரும் பழம் பெருமை வாய்ந்தது அந்த தேட்டர்ல முதற்கொண்டு இந்த சென்னியன் ஆனது அரங்கேற்றம் செய்யப்படுகிறது அதற்கான பொருளாதார மதிப்பும் கூட அதிகம் இதை போன்று தமிழனுடைய நம்மளுடைய கலையை கொண்டு வர வேண்டும் கலைகளை ஒன்றிணைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று எனது நண்பர் அடிக்கடி சொல்லுவார் அவரின் மூலமாகத்தான் இந்த இசை இந்த கலையின் பால் ஈடுபாடு வந்தது அமெரிக்காவிலே கொம்பு மரவிசை மையத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக ஆயிரம் பறைகளுக்கு மேல் தானே பணம் செலுத்தி இலவசமாக கொடுத்து அவர்களிடம் எல்லாம் பறை செய்யும் மறைவு செய்ய மறைவு செய்ய கருவிகளையும் இசைக்க செய்ததோடு கற்றுக்கொண்டு இசைக்க செய்ததோடு அதை பற்றி ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கும் தூண்டிக்கொண்டு இருக்கும் திரு விஜயகுமார் முத்துசாமி அவர்கள் அவருடைய ஊக்கத்தினால்தான் நாங்களும் செயற்பாட்டிலே உள்ள வந்தோம் ஜப்பான் இந்த கலையில பாத்தீங்கன்னா டைகோ டிராம் இரண்டாம் இரண்டாம் உலக போருக்கு முன்பாக இந்த இது அமெரிக்காவிலே கைப்பற்றப்படுவதற்கு முன்பாக இதனுடைய வடிவமானது இசைக்கு இசைக்கின்ற தன்மையானது எல்லாமே வேறு மாதிரி இருந்தது ஆனால் இன்று அதிலே புதுமை கான்டெம்பரரியாக ப்ரொஃபஸர் ஹிமாரோ அவர் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய கட்டுரையில இதை அப்படியே நான் வந்து கொண்டு வந்தேன் என்று சொன்னால் இந்த கலையை வந்து உயிர்ப்போடு வைத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல என் எதிர்கால சந்தனர் புதுமைகளை விரும்புபவர்களாக இருக்கிறாங்க இவர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது எனக்கு கடினம் இதை சமகாலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி மாற்ற வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய ஆய்வு செய்து மிகப்பெரிய பொருள் செலவு அந்த குழுக்கள் அனைத்தையும் இணைத்து செய்திருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய முயற்சி அதை குமி டைகோ என்று மேடைக்கான ஒன்றாக மாற்றி அதிலே வந்து இன்று உலகளாவிய ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்காவிலும் அது ஆண்டாண்டு இது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அடுத்து நீங்க பாக்குறா நீங்க சிங்கப்பூரிலே இது பள்ளின சமூகத்துல ட்ரெடிஷனல் ஆர்ட் இஸ் நாட் ஓல்ட் ஃபேஷன் இட்ஸ் அவர் ஹெரிடேஜ் ஒரு ஏங்க பன்னிரண்டு வயது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மூணு வயசுல இருந்து கத்துக்கிற அந்த பெண் சொல்லி இருக்கிறார் சான்வை என்று சொன்னால் நான் தொடக்க பள்ளியிலே ஆரம்ப காலத்துல பணிபுரிந்தேன் அப்ப இந்த சீனருடைய மறைவிசை கருவிகளுடைய அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா சொன்ன இல்லையா அதுலயும் அதே போல சீன நடனத்திலையுமே ஒரு உதவியாளராக இந்த கலையை பார்க்கின்ற எனக்கு வாய்ப்பு கிடையாது மேடம்லா என்ன சொல்லக்கூடிய என்னுடைய பிரின்சிபல் வந்து என் மேல ஒரு எனக்கு நடிப்பு நன்றாக வரும் அதனால என்னை வந்து கூட வந்து சில உதவிகள் செய்ய சொல்லுவாங்க போயிருக்கிறேன் ரொம்ப அருமையாக அதை வளர்த்து எடுத்திருக்கிறார் அதை பற்றிய மதிப்பீடு அவர்களிடம் மாறி இருக்கிறது நகரத்திலே அதுவும் ஒரு வளர்ந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட இருக்கிறது 
சில முன்னெடுப்புகள் உலக அளவிலே சில முன்னெடுப்புகளை எந்தெந்த நாடுகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு பல நாடுகள் நிச்சயம் செய்து கொண்டிருக்கும் அவையெல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து செய்தால் மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திதான் நான் இந்த முன்னெடுப்புகளை பற்றிய இந்த செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் சிந்தனையாளர்கள் அவர்கள் தம் பொருள் செலவை தங்களுடைய அவர்கள் பிற துறைகளை சார்ந்தவங்க அவங்க யாரும் வந்து உனக்கு இந்த கருவி வைத்து பிழைக்கிறது அந்த மாதிரி அப்படி அல்ல தொழிலாக கொண்டவர்கள் அல்ல பிழைப்பது என்பது அல்ல தொழிலாக கொண்டவர்கள் அல்ல இதை அவர்கள் தமிழர்களுடைய அடையாளமாக இல்ல உலக உலக மக்களுக்கு இது ஒரு அடையாளமாக மாற வேண்டும் என்று கோணத்துல செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆதரவு எல்லா நிலையிலும் கிடைக்க வேண்டும் அமெரிக்காவில வாஷிங்டன் டிசியில இருக்கிய கொம்பு மறைவிசை மையம் முனைவர் விஜயகுமார் முத்துசாமி மற்றும் குழுவினர் அவர்கள் எல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவில திரு அனா லாரன்ஸ் மற்றும் குழுவினர்கள் ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஆர்ட்ஸ் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியா தமிழ் சங் தமிழ் கலைகள் மற்றும் பண்பாட்டு வளர்ச்சி மையம் இப்பொழுது இதன் பாடெல்லாம் அந்த தூண்டப்பட்டு சிங்கப்பூர்ல முனைவர் சா ஜெகதீசன் அவர்களும் செயத் முகமது அவர்களும் தமிழ் நாட்டு புறவியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம் என்று தொடங்கி உங்களுக்கு இங்க தெரியும் ஆசிரியர்களாக இருந்தால் கடும் பணி பணி என்பது அவ்வளவு பணி இருக்கும் நமக்கு வேலை இருக்கும் அதுலயும் நமக்கான குடும்பத்திற்காக நேரம் ஒதுக்குது என்பது சிரமம் ஆனா இந்த நிலையிலும் ஒரு குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்காக தமிழருடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களை வந்து கட்டி காப்பதோடு எல்லோருக்கும் சென்றக்கூடிய ஒரு பர பரவக்கூடிய கலையா பரப்பக்கூடிய கலையாகவும் பரவக்கூடிய கலையாக இருக்க வேண்டும் திரு இனத்தை சார்ந்தவர்களும் அதுதான் அந்த நோக்கமா வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அந்த அமைப்போடு இணைந்து செயலாற்றுவதில் பேசுவதில் செயலாற்றுவதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொள்றேன் நாட்டுப்புற கலைகளில் சிங்கப்பூரில் பிற இனத்தவர் உட்பட அனைவரையும் அறிய செய்வதோடு விரும்பி கற்க செய்ய வேண்டும் அது எளிதான காரியம் அல்ல ஆனா ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கலைகள் தொடர்பான தரவுகளை எல்லாம் மின் இலக்க மயமாக்குதல் அதற்கான அவர்கள் வந்து மென்பொருளை கூட உருவாக்கி மென்பொருளின் மூலமாக நம்முடைய மறைவு செய்யும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கலைகளை மொழி கற்றல் கற்பித்தல் பண்பாட்டை வளர்த்ததற்கு பயன்படுத்துதல் அதை கல்வி அமைச்சு வரைக்கும் இதற்கான அவர்கள் வந்து முன்னெடுத்து பாடங்கள்ல வந்து அது வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் எடுக்கவிருக்கிறார்கள் உலகளாவிய அமைக்கை உருவாக்க துணை விடுதல் அந்த கொம்பு மரபிச மையமானது மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து வருகிறார் அவர் உலகளாவிய நாட்டு நம்முடைய மரபு பண்பாட்டு கலைகளுக்கான ஒரு உலகளாவிய அமைப்பு ஒன்று இருக்கிறதா உலக தமிழ் சங்கமானது உலகளாவிய தமிழ் அமைப்புகளை எல்லாம் இணைத்து மிகப்பெரிய மாநாட்டை நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தது இந்த சூழ்நிலையால் அது தள்ளிப்பு இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய முயற்சி மிகவும் மிகவும் பாராட்டுக்குரிய ஒரு முயற்சி உலகளாவிய அமைப்புகளை முதல் ஒன்றிணைக்கிறார்கள் ஆனால் உலக மரபு தமிழ் மரபு கலைகளுக்கான உலக தமிழிசை சங்கம் இருக்கிறது உலகளாவிய தமிழ் கலை மரபு பண்பாட்டிற்கான கலைகளுக்கான ஒரு உலக அளவிலான ஒரு கழகமானது உருவாக்கப்பட்டது அது மேலை நாட்டிலே அமைந்திருந்தால் அது ஏன் என்றால் மேலை நாட்டில் ஏன் இந்தியாவில் அமையக்கூடாதா அப்படிங்கிறல இந்தியாவிலும் அமைந்திருந்தால் செய்ய முடியும் ஆனால் அவர்களுக்கு அதற்கான நேரம் ஒதுக்குவது மற்ற பொருட்செலவு மற்றதையெல்லாம் அவர்கள் இன்னொன்று பிற இனத்தை சார்ந்த மரபு பண்பாட்டு கலைகளை எல்லாம் அவர்கள் எப்படி வந்து மீட்டு உருவாக்கம் செய்து எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தையும் இனி வரக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி எல்லாம் இணைத்து பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு எளிதாக கைவரப்பெறுகிறது அப்ப அவர்களை இணைப்பது என்பது எளிதாக இருக்கிறது அது இந்தியாவில் தொடங்கினாலும் சரி அங்கு தொடங்கினாலும் சரி இதற்கான இது நடைபெற்றால் அது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாகத்தான் இருக்கும் அதை உருவாக்குவதற்கு துணை புரியவும் சிங்கப்பூர் அந்த தமிழ் நாட்டுப்பொருள் அமைப்பான பண்பாட்டு ஆய்வு மையம் முயற்சி எடுக்கிறது அவர்களோட இணைந்து செயலாற்று மாநாடுகள் நடத்துவது இந்த நிலையில் தான் கடந்த வருடம் அந்த திரு விஜயகுமார் முத்துசாமி அவர்களுடைய தொடர்பினால் தான் முனைவர் மதுரை பல்கலை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய எனக்கு ஆசிரியர் நான் நாட்டுப்புறவியல் தான் படித்தேன் எனது பேராசிரியர் வந்து முனைவர் ஈ முத்தையா அவர்களுடைய கனவு அது அன்று கூட சொன்னார் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் ஒரே தான் ஆஹ் ஆரம்பத்தில் இது தொடங்குகின்ற போது இந்த கலைகளுக்கு கலை கலைகளை வளர்த்திருப்பதற்கு எந்த வகையில் உதவ போகிறது கலைஞருடைய வாழ்வில் என்ன மாற்றம் வரப்போகிறது அதற்கான கோட்பாடு சிந்தனை எதுவுமே அவங்க இல்லையே ஹலோ கேக்குதா கேக்குது சார் பேசுங்க ஓகே என்று கேள்வி கேட்ட போது நான் சொன்னேன் உடனடியாக பதில் கூற முடியாது நான் உலகளாவிய நண்பர்களோடு இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் அதற்கான இதை ஒவ்வொன்றாக செய்வேன் என்று அந்த அடிப்படையிலே ஒரு மூன்று பேருக்கு நாங்கள் வந்து அவங்கள தயார்படுத்தி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்ப முயற்சி செய்தோம் ஒருவருக்கு தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர் முனைவர் அழகு செல்வம் சென்று வந்தார் அதற்கு பிறகு வந்து இந்த கலைஞர்களுக்கு இந்த கொரோனா நேரத்தை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பொருளுதவியாக நண்பர்களெல்லாம் இணைத்து அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியிருந்தது அது ஏனென்றால் கலைஞர்களை அவர்கள் உயிர்ப்போடு வைத்திருக்க வேண்டும் நம் கலைஞர்கள் நம் குடும்பம்
அதை நான் பார்த்துட்டே நான் செத்தனா திருப்தியா சாவேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு அப்படியே எனக்கு அது ஒரு உண்மையிலே அந்த அளவுக்கு தகுதி எல்லாம் கிடையாது இது வந்து என்னுகின்ற எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நிறைய முன்னெடுப்பு இருக்கிறார்கள் உங்களோடெல்லாம் இணைந்து செயலாற்றுவதற்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் அதற்கான நண்பர்கள் குழுவை ஒன்றிணைக்க என்னால் முடியும் முனைவர் பசும்பன் மேனாள் உலக தமிழ் சங்கத்தினுடைய இயக்குநராக பொறுப்பாக இருந்தவர் அவருடைய துணைவியார் முனைவர் ரேணுகா தேவி இவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் படி சிறந்த அறிஞர் குழுவினரோடும் கலை குழுக்களோடும் கலைஞர்களோடும் இது வந்து தனிப்பட்டு நாங்க நடத்திட்டு போறது இல்ல எல்லோருடைய இணைந்து செயலாற்றுகின்றது இணைந்து ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகிறது பாகை நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு மற்றும் மரபு பண்பாட்டு ஆய் மரபு பண்பாட்டு மையம் மதுரையில் இருக்கிறது அது நானும் என் நண்பர் திரு பிரசன்னா அவர்களும் இணைந்து அதை உருவாக்கினோம் அது இது அந்த பார்க்கலாம் நீங்க அந்த பில்டிங்க இது முழுக்க அது வேற எதுக்காக நான் தொடங்கினத முழுக்க இதுக்காக மாத்தி இருக்கிறோம் அது உள்ள இருக்கிறது வெளிநாட்டுல இருந்து வரவங்களும் சரி உள்நாட்டுல பிற மாநிலங்கள் இருந்து வந்தாலும் அது தங்குவதற்கென்றே ஒரு ஒரு எண்ணூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல உள்ள ஒரு சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் ஆகும் எல்லா வசதிகளோடும் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதே போல களத்திலே சென்று பயிற்சி செய்வதற்காகவும் எங்களுக்கு என்று ஒரு களமும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனக்கு ஆஹ் இதனால் எங்களால் ஆன ஒரு சிறிய முயற்சி தான் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கிறது கனவு கண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் மதுரையிலே உலகளாவிய மிகப்பெரிய ஒரு பன்னாட்டு நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு மையத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஆராய்ச்சி அத்தனை ஆராய்ச்சி வசதிகள் அவங்க இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் வந்து அங்க பயிற்சி செய்ய வந்து வந்து அது பொதுவான ஒரு இதாக மாற வேண்டும் எல்லோரும் வந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று பாரதி எப்படி ஒரு இப்ப எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையா சிந்தனையாளனாக இருந்தான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அவனுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி என்று நாம் சொல்லுவோம் சந்திர மண்டலத்தில் கண்டு தெளிவோம் என்று அவன் சந்திர மண்டலம் போவதற்கு முன்பே சொன்னவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்பே அவன் சொல்லுகின்ற போது அவனுடைய கவிதைகள் எனக்கு பிடித்த வரிகளை நான் அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்றேன் மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் சொல்வதில் ஒரு மகிமையில் திறமான புலமையனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்து அல்ல வேண்டும் அது இயலுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாவற்றுக்குமே பொருந்தும் வாயார புகழ்ந்திட்டே மறுகண வாயார புகழ்ந்திட்டே இத நான் எழுதுனது பாரதி இல்ல வாயார புகழ்ந்திட்டே மறுகணமே நம் கலை அவர் தலையாலை சுமந்து இதை சமைத்துடுவோம் புது யுகம் படைப்போம் மரபு கலையாவும் மாறி வரும் புதுமை புதுமை என போற்றிடவே கடைசியாக உங்களிடம் இந்த டி எஸ் எலியனுடைய வார்த்தைகளாகிய த ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் கண்டினியூ செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் கலைஞர்கள் அவனிடம் இருந்து பிறக்க வேண்டிய கல்வி என்பது எப்படி உள்ளிருந்து வெளிவருவது என்று சாக்கடி சொன்னானோ அதை போன்று அந்த கலையினுடைய முன்னேற்றம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு வெளியிலிருந்து பணம் கொடுப்பதோ மற்றும் அவன் புகழ்ந்து விடுவதனால வருவது அல்ல ஒரு கலைஞனுடைய உயிர்ப்பு இருப்பு என்பதும் அந்த கலையினுடைய இருப்பு என்பதும் ஒரு கலைஞனுடைய கையில் இருக்கிறது இந்த கண்டினியூஸ் செல்ஃப் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் என்று சொல்லுவார்கள் சுய தொடர்ந்து அவன் வந்து தன்னை தியாகம் செய்வதற்கான உருக்கிக் கொள்வதற்கான நிலையில் இருக்க வேண்டும் நான் இப்படித்தான் நான் இந்த என்ன போக்கைத்தான் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை அதை தொடர்ந்து அழித்து அழித்து மீண்டும் உயிர் உயிர்ப்படுத்து வருகின்றவனாக இருக்கின்றதான் அந்த கலை வருகின்ற போதுதான் அந்த கலைஞனுடைய முன்னேற்றம் இருக்கிறது அந்த கலைஞனுடைய முன்னேற்றம் இருக்கிறது எதிர்கால வரலாற்று சிந்தனையோடு இத்துடன் விடைபெறுவோம் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா இதுவரை நாட்டுப்புறவியல் குறித்த புதிய தமிழர்களின் எதிர்கால சிந்தனை பற்றியும் உலக அளவில் செய்திகளை விரிவாக எடுத்துரைத்தீர்கள் மிக்க மிக்க நன்றி ஐயா இதுவரை ஆறு நாள் நிகழ்ச்சியையும் முழுவதுமாக தொடர்ந்து பங்கு கொண்டு சிறப்பித்த பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இனிவரும் கருத்தரங்குகளிலும் இதே போல் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி கூறி மீண்டும் பிரிதொரு நிகழ்வில் சந்திக்கும் வரை காத்திருப்போம் நன்றி வணக்கம்